सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया बाय एन आई आर एफ रैंकिंग हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरी मैं हूँ आपके साथ में खुशबू वर्मा और ये जो यूनिवर्सिटीज है यानी कि टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इस पर मैं दो वीडियोज बनाने वाली हूँ तो दिस इज योर पार्ट वन यहाँ पर हम टॉप फिफ्ट यूनिवर्सिटीज कवर करने वाले हैं और दूसरा आपको पार्ट टू भी जल्दी मिल जाएगा जिसमें मैं बाकी के बचे हुए फिफ्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात करने वाले तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली यूनिवर्सिटी के बारे में दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है और यहां पर इसको एनआईआरएफ स्कोर मिला गया है 82.67 सो so यार कोई भी एडमिशन आप लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी में राइट right? एक्स वाई जेड कोर्स चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप एम बी ए करना चाहते हो एक्स वाई जेड कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो तो आप कोई भी नो यूनिवर्सिटी सोचते हो टारगेट करते हो कि यार मेरा ये स्कोर है ये रैंकिंग है मैंने ये एग्जाम दी उसके बेसिस पर मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं ओके सो आप सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट करते हो ठीक है आपका यू नो प्रायोरिटी हो सकती है कि आपकी प्लेसमेंट्स तो या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी हो सकता है या फिर आपकी कैंपस लाइफ या एक्सपोजर आपकी प्रायोरिटी हो सकती है कि यू नो लेट्स से कि मैं इस यूनिवर्सिटी एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले ठीक है सो एक्सपोजर मेरा क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं चाहती हूँ कि यू नो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स कराए जाए हमें यू नो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराए जाए ताकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले सो लेट्स से ये मेरा प्रायोरिटी हो गया लेट्स से दूसरी जो मेरी फ्रेंड है उसका प्रायोरिटी हो सकता है प्लेसमेंट्स यू नो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज उस यूनिवर्सिटी में अगर आती है तो लेट्स से उसका जो प्रायोरिटी हो गई वो प्लेसमेंट्स है तो ऐसे डिफ़र uh, करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट की उनका क्या प्रायोरिटी है वहीं पर अगर हम बात करें एन रैंकिंग की जो कि गवर्नमेंट रैंकिंग तो यहाँ पर हम एन आई एफ रैंकिंग को ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट रैंकिंग तो इसका जो पैरामीटर्स होता है कॉलेजेस को रैंकिंग करने का इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स टू फैक्टर्स जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपकी कैंपस uh, लाइफ हो गई आपकी फैकल्टीज हो गया फैसिलिटीज हो गया डाइवर्सिटीज हो गया बट यहाँ पर जब प्लेसमेंट फैक्टर की बात आती है तो यार ये थोड़ा सा वेरी करता है बिकॉज एन जो है वो प्लेसमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए रैंकिंग नहीं करता बल्कि वो दूसरे फैक्टर्स दूसरे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग करता है सो लेट्स से हमने जो पहला कॉलेज लिया है इसको एन आई आर एफ रैंकिंग मिली है एटी टू पॉइंट सिक्स सेवन एन आई आर एफ रैंकिंग यानी कि स्कोर मिला गया वहीं पर दूसरा अगर हम देखें दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि जो हमारे यू नो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है राइट तो अगर हम इसकी इस यूनिवर्सिटी के एन आई आर एफ स्कोर की बात करें सो दैट इज़ सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन नाइन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर कई सारे आपके कोर्सेज है बट जानी मानी यू नो अप्लाइड साइंस आर्ट्स के लिए ये फेमस है तो इट इज़ वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर भी अच्छा है दूसरी अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें फैकल्टीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल सकती है तीसरा जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगेन वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग के लिए फेमस है जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में सिचुएटेड है वहीं पर अगर हम इसकी एन आई आर एफ स्कोर देखें तो आर्ट इज सिक्सटी फोर पॉइंट जीरो टू ओके नेक्स्ट है हमारी कैलकटा यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है फिर आता है आपका अमृता विश्व विद्यापीठ देन आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में विच इज़ फेमस फॉर इट्स जर्नलिज्म अप्लाइड साइंस फॉरन ट्रेड कोर्सेज इन सारे यू नो तीन चार कोर्सेज के लिए जानी मानी जाती है अलॉन्ग विथ पॉलिटिक्स अगर आपने यू you नो know, कुछ पुराने न्यूज़ दो तीन साल पुराने अगर देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ये लाइमलाइट में थी ये यूनिवर्सिटी सो so, पॉलिटिक्स के नाम से ये काफ़ी जानी जाती है अगर आपको इंटरेस्ट है तो बकायदा आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करा सकते हैं अगर आपको लेटेस्ट यू नो खबरों का बहुत रुचि है आपको अपने बहुत ज़्यादा आप ओपिनियन ओरिएंटेड व्यक्ति है स्ट्रॉन्ग हेडेड व्यक्ति आपको अपने यू नो व्यूज़ व्यक्त करना बहुत पसंद है सो so, 
ये यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है आप बिल्कुल बेशक इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं न्यू दिल्ली में आइए देखते हैं कि इसका एन स्कोर कितना है सो so, 60.74 इसको एन स्कोर मिला गया है ओके नेक्स्ट इज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन विच इज सिचुएटेड इन मणिपाल कर्नाटका और इससे एन जो स्कोर मिला है दैट इज सिक्सटी फिर हमारा आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि अगेन कोलकाता में है नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद विच इज सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना और इसको एन स्कोर मिला है 59.71 नेक्स्ट इज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि अगेन काफ़ी वन ऑफ द रिनाउंड एंड फेमस यूनिवर्सिटीज जो कि कई सारे कोर्सेज के लिए फेमस है जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया एम हो गया देन अप्लाइड साइंस हो गया फॉरन ट्रेड तो कई सारे कोर्सेज के लिए ये जानी जाती है फिफ्टी इसको एन स्कोर लगाया है जो कि उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट आती है आपकी सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र देन आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसको मिला है 57.09 सी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हम यू नो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ जो कि आप रेफर कर सकते हैं टारगेट कर सकते हैं इन स्कोर्स के हिसाब से यू नो लेट्स से आपकी आपने कोई भी एक्सपाइज एग्जाम दिए वेदर यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड या फिर आप एम करना चाहते हो या फिर आपको आर्ट्स में मास्टर्स करना है तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हम यू नो ओवरऑल सब लिए बात करें कोई स्पेसिफिकली मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं बात कर रही हूँ या सिर्फ मैं एम के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी का आपको रिव्यू दे रही हूँ कि यू you नो know, इसका ये एन स्कोर मिला है एंड अकॉर्डिंग टू योर स्कोर कार्ड जो भी आपने एक्स वाई जेड एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे आप इन कॉलेजेस सॉरी इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं ओके सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप uh, मत भूलिए उसको चेक करना और साथ ही साथ में हमने नीचे नंबर्स भी दिए गए हैं सो so, वो भी आप देख सकते हैं हमें कॉल कर सकते हैं जो भी आपकी डाउट होगी क्वेरी होगी वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट मूविंग टू आर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दैट इज विलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि तमिलनाडु में है एंड इसका अगर हम स्कोर देखें दैट इज 56.63 नेक्स्ट हमारी जो है दैट इज भारतीया यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटोर तमिलनाडु में है देन है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि अगेन आपके मुंबई महाराष्ट्र में है और यार इसका अगर हम एन स्कोर देखें सो दैट इज 56.1 इसको एन स्कोर मिला गया है नेक्स्ट uh, अगर हम देखें दैट इज अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि है चेन्नई तमिलनाडु में तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट uh, 15 से 16 यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर चुके हैं सी आई एम गोइंग टू टेल यू हम लोग यहाँ पर दो वीडियोस बना रहे ठीक है पार्ट वन और पार्ट टू में सो दिस इज द पार्ट वन फॉर द टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज विच यू कैन टारगेट इन इंडिया तो यहाँ पर uh, हमने कम से कम 15-16 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कवर कर ली है नेक्स्ट हमारी ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस विथ पलानी काफ़ी रनाउंड और फेमस यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान में है यू नो ड्रीम कॉलेज है ये बच्चों का जब भी मैं सुनती हूँ यार हमें तो बिट्स में चाहिए बिट्स में चाहिए सो so, यहाँ पर बच्चों का ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है और जिनका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है सो so, समझो उनको तो यू नो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है ओके सो लेट्स चेक आउट कि इसको एन आई आर एफ रैंकिंग यानी स्कोर कितना मिला है सो दैट इज़ फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फोर इसको यहाँ पर स्कोर मिला गया है नेक्स्ट है होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है देन कम जियो माइसो यूनिवर्सिटी शिक्षा ओ अनुसाधन जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है और इसको मिला है 52.34. नेक्स्ट इज कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी अगेन इट इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर उड़ीसा नेक्स्ट हमारा है सन मुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी जो कि है तमिलनाडु में और इसे यार 51.83 मिला गया है अगली अगर हम यूनिवर्सिटी के बारे में देखें सो दैट इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है एंड इसका स्कोर है 51.59 नेक्स्ट इज आंध्र यूनिवर्सिटी जो कि है विशाखापटनम में आंध्र प्रदेश में ओके okay, सो so यार सीधी सी बात है जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो आपके माइंड में यार कुछ तो होता है राइट कि यू नो इसमें अगर मेरे को मिल जाता है मान लो तो यहाँ पे मेरा ये ये स्कोप हो सकता है और उसके बाद में मुझे क्या क्या यू नो इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं सो सीधी सी बात है 
हम यहाँ पे वीडियो बना रहे राइट right? तो हम हमें जितना नॉलेज है वी आर गिविंग यू बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक सजेशन है कि आप वहाँ के जो यू नो ऑनलाइन जब आप वेबसाइट विजिट करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज की तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है अगर आप एलुमिनाए देखोगे तो आप अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है सो यू कैन कांटेक्ट कांटेक्ट देम अगर आप वहाँ के सीनियर्स या प्रोफेसर से भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज वो नहीं बोलते कि हम जब भी जहाँ भी जाते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में ना प्रायर इन्फॉर्मेशन ले लेना ज़रूरी है इफ़ यू नो सम वन की कोई लत से आपका कोई दोस्त है जो कि वहाँ से पास आउट है तो आप उससे यू नो कंसल्ट कर सकते हो कि यार ये यूनिवर्सिटी है मैं भी जा रहा हूँ इसमें एडमिशन लेने के लिए तो तू मेरे को थोड़ा सा यू नो प्रोज एंड कॉन्स बता दे कि यार क्या है क्या नहीं किस टाइप की यूनिवर्सिटी है कितना कट ऑफ हो सकता है मार्क्स uh, कितने ज़रूरी होते हैं जी किस टाइप का होगा uh, बहुत बार ऐसा होता है कि यार मार्क्स अच्छे आ जाते हैं बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो मार्क्स को इतना मायने नहीं देती जितना कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है जी डी पी आई दैट इज़ योर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू तो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर ही नहीं आपको जी डी पी आई भी क्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और राइट सो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एग्जाम के आप उनको रेफर कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस एग्जाम कॉन्डक्ट कराती है सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स तो आप उनके बेसिस पर भी अच्छा खासा प्रिपेयर कर सकते हो बट कुछ एग्जामिनेशन जो होती है वो कॉमन होते हैं जैसे आपका रीजनिंग हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया कॉम्प्रीहेंसिव स्किल्स लैंग्वेज हो गया इंग्लिश हो गया जी के हो गया जनरल नॉलेज तो ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन होते हैं और आना ही आ रहा है राइट right. तो आप जितना अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओगे करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होगा कि यार यहाँ ये हो रहा है यहाँ ये हो रहा है तो यू नो यू नीड दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास में क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है तो यार ये सारी चीज़ें जो है जी डी पी आई में वो काफ़ी काम आती है क्रैक करने के लिए ओके सो मूविंग टू आर नेक्स्ट हम देखें सो दैट इज एम ई टी यूनिवर्सिटी जो कि है उत्तर प्रदेश में देन आता है आपका थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अगर हम इसका एन आई आर एफ स्कोर देखें सो दैट इज फिफ्टी पॉइंट सिक्स फाइव जो कि पंजाब में है मूविंग टू आर नेक्स्ट दैट इज केरला यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम में है अगेन 50.52 इसका जो है एन स्कोर है वहीं पर आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है दे है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस देन है आपका एस आर एम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई जो कि 49.98 इसको एन स्कोर मिला गया है फिर आपका महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि कोटियम केरला में है एंड देन है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना और अगर मैं इसके एन स्कोर की बात करूँ सो दैट इज फोर्टी वन सिक्स आई होप अभी तक आपको सारे जो हैं ये क्लियर हो चुके होंगे um, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो कि ये कौन सी स्टेट में है और इसका कितना एन आई आर एफ स्कोर है स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट या आपको कोई क्वेरी हो या पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं वी आर गोइंग टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज ओके सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अलग अलागप्पा यूनिवर्सिटी ओके काफ़ी चुकी सा नाम है ओके सो दैट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु 49.09 इसको एन स्कोर uh, मिला गया है देन है जे डब्ल एस अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इसको 48.79 स्कोर मिला गया है देन आता है आपका बनस्थली विद्यापीठ जो कि राजस्थान में है काफ़ी रिनाउंड कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटी है वर्सिटाइल uh, कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हैं सो so, ओवरऑल इसका रिव्यू अगर हम देखें सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज जितना मैंने इसको यू नो पर्सनली रिव्यू किया है तो देन uh, आपका आता है के एल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगैन दिस इज़ फॉर द इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश में है फोर्टी इसका जो है आपको एन स्कोर है देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई सिम्बायस इंटरनेशनल पुणे देन आता है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश और फिर है हमारा सत्य भामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज अगेन सिचुएटेड इन चेन्नई तमिलनाडु और अगर हम इसका एन आई एफ स्कोर देखें सो दैट इज फोर्टी एट पॉइंट वन सेवन सो गाइज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया विच यू कैन टारगेट ओके सो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हैं 
सी हम स्पेसिफिकली कोई कोर्सेज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग वर्सिटाइल कोर्सेज होते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स के लिए टारगेट करना है ठीक है सो आपका जो भी हो टारगेट लेट से इंजीनियरिंग हो एम हो आर्ट्स हो कॉमर्स हो सो आप अगर चाहते हैं कि इन कॉलेजेस में से सेपरेट वीडियोस मैं किसी के लिए बनाऊं, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए लेट से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो गया या फिर गुजरात यूनिवर्सिटी पे आप चाहते हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में उस पे अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन कौन से उसके बेस्ट रिक्रूटर्स हैं क्या कोर्स फीस रहेगी कितने साल का कोर्स है क्या एक्सपोजर आपको मिलेगा कैंपस लाइफ कैसी है फैकल्टीज़ क्या क्या आपको पढ़ाती है सिलेबस एक्स वाई जेड सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ओके नेक्स्ट है हमारा जामिया हमदर्द जो कि न्यू दिल्ली में है देन आता है आपका डेली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अगेन ये नई दिल्ली में है देन गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात में है यहाँ पे गरबा करते हैं ओके सो नेक्स्ट है हमारी कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि केरला में है देन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम 47.35 इसको एनआईआरएफ स्कोर मिला गया है तेजपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा यू नो ट्रिकी सा नाम है उसका असम में है 47.27 पर है देन आपका आता है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है एंड इसका एन आई आर एफ स्कोर अगर हम देखें सो दैट इज़ फोर्टी सेवन पॉइंट वन सेवन देर आता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ काश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर में है एंड ये हमारा डॉक्टर डी वाई पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र में है देन फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन फोर इसका एन आई आर एफ स्कोर मिला गया और लास्ट है हमारा काला सलिंगम अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन जो कि तमिलनाडु फोर्टी सिक्स पॉइंट फिव टू इसको एन आई आर एफ स्कोर मिला गया है सो यार यहाँ पर हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट है टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जो कि कवर कर लिया है इसी के बाद में मैं दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर के आ रही हूँ जहाँ पर हम बचे हुए यू नो टॉप फिफ्टी यूनिवर्सिटीज़ को हम टारगेट करने वाले हैं हम उस पर वीडियोज़ में आपके लिए फटाफट लेकर के आने वाली हूँ ओके सो इसी तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए डू नॉट फिकट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट खबरी एंड इसका सेकेंड पार्ट देखना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय